Sa kabilang banda, matinding dagok naman ang pilit na sinasangga ni Jessica Rodriguez. Sa lahat, wala kami talagang tinitirhan. Kumbaga, palipat-lipat kami. Eh. Sa pagsampa ng kaso laban sa kanila ng mga dating kasosyo sa negosyo, parang nabaliktad ng araw ang tadhana ng pamilya ni Jessica. Fresh from the U.S., Jessica Rodriguez in hiding, a showbiz central exclusive, tutukan mo. <laughs> Aanin mo ang magandang buhay sa Amerika kung hindi ka masaya. Pagkitiis na lang ako na dito. At tumira ako dito. Na at least alam ko safe yung mga anak ko. At sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo, iniwan ka ng mga kaibigang paghuhugutan mo ng lakas. Yung mga kaibigan ko, konti na lang sila. Alam mo, konti na lang. Siguro mabibilang ko na lang sa daliri ko kung ilan na lang sila. Ito ang mga madamdaming pahayag ni Jessica Rodriguez sa kanyang unang paglantad matapos lumipad patungong US. Matatanda ang sinampahan daw sila ng estafa ng kanilang ex-business partners na duda raw sa unliquidated expenses ni David Bonivash na noon ay namamahala sa Beverly Hills, isang surgical institute. Kahit naligtas ang mag-anak sa Amerika, sunod-sunod na pagsubok naman daw ang pinagdaanan ng kanilang pamilya. Araw-araw, umiiyak ko. Sa lahat, wala kami talagang tinitirhan. Kumbaga, palipat-lipat kami. Yung 13 years old ko, nag-graduate na siya eh. Nag-graduate na siya ng, um, ng elementary. Bigla ko siyang inilis. Masama-masama actually ang loob ng anak ko. Nang kamustahin ni Larcy Haika, isang madamdaming pahayag ang binitiwa ng aktres. Sa sobrang galit niya, sa sobrang sama ng loob niya. You know, Larcy, wants, she wants to take up law and paging CIA and to work, you know, to work in Washington. Sandin niya talaga yung, yung, yung galit na yun. Sa unang pagkakataon, diretsong sinagot ni Jessica ang baratang na ginagamit daw nila ni David ang pera ng kanilang kumpanya para tustusan di umano ang kanilang marangyang pamumuhay. So, sana huwag natin siyang i-judge na Lord, bago pa lang itong Beverly Hills. Um, meron na naman, nabibili na namin yung mga, mga gusto namin. Kung ano ang itsura ng Beverly Hills sa loob? <laughs> Kung ano ang itsura ng Beverly Hills na nakikita niyo yun? <laughs> Lahat yun ako! Lahat yun akin! Kaya yung one year and a half na yun, 1.8 million or 20 million or 18 million is not enough! It is not enough na bayad yun sa akin! <laughs> Darling, hindi ako tumanggap ng kahit na anong sweldo. Wala akong compensation, wala akong natanggap ng sweldo sa buong isang taon at kalahati na yun, which ikinagalit ko actually sa asawa ko. Nagsalita na yung may-ari ng BMW na pinakuhala namin noon. At sinabi na niya na hindi namin ginamit ang kinang Beverly Hills na pangangayad ng BMW ko, yung X5 na nirigalo niya sa akin ng celebrity duets. Hindi na rin pinalampas ni Lar ang pagkakataon na tanungin si Jessica tungkol sa isyong non-existent na raw ang Beverly Hills Clinic nung magtayo sila ng kanilang franchise sa Pilipinas. Affiliation lang kami. Ang, gin, ang, gin, ang ginawa namin, ginamit namin yung, yung paano sila mag-perform, paano yung medical facilities nila, na ginagamit, nagagamitin namin na para sa Beverly Hills. Yun ang ano namin. Meron kami mga papeles na makakakapagpatunay na nag-e-exist pa siya ng buong 2007 sa ngayon, plano raw ni na Jessica at David na mamalagi na lang muna sa US. Bago ang Beverly Hills, uh, ito yung plano ko kaya lang I have to be based here in the States. Stay muna ako dito pero mag-stay muna kami ng Africa siguro for, for mga two months. And then, nag-aaral ako ngayon. <laughs> Kahit na mawala na lang lahat ng ginahawa na yun, ginahawa na yun na meron ako sa Pilipinas, baliktas ko lang yung, baliktas ko lang yung mga anak ko. Mga anak ko, John. Yung kami na, kami yung buong pamilya ko. Baliktas ko lang isa lang. Kahit magtrabaho ko dito, kahit anong gawin ko dito, 
Jadi izin kurang jemput.